கைத்தொழில் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வாட்டர் மெலான் கிஃப்ட் பேஸ்கெட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா வாட்டர் மெலான் கிஃப்ட் பாஸ்கெட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் மவுண்ட் போர்ட் அக்ரிலிக் பெயிண்ட்ஸ் ப்ரஷ் க்ளூ சிசர்ஸ் என்ன நேர்களே இந்த வாட்டர் மெலான் கிஃப்ட் பாஸ்கெட் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு திக்கு அட்டை எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த அட்டையில் நம்ம வந்து ஒரு ஹாஃப் இது ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் வாட்டர் மெலான் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணி அதை பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல அந்த டிசைன் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதாவது இது வந்து ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளில் நம்ம ஹாஃப் சர்க்கிள் எடுக்கிற மாதிரி தான் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம போட்டுப்போம் அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து அந்த ஸ்லைஸ் வாட்டர் மெலான் ஸ்லைஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு போர்ஷன் நம்ம ட்ரா பண்ணிப்போம் இது உள்ள அதுக்கு பேரலாக இன்னொரு கோடு அதே மாதிரி இன்னொரு கோடு போட்டுப்போம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போது வாட்டர் மெலானுடைய அந்த ஷேப் நம்ம ஸ்லைஸ் ஷேப் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வாட்டர் மெலான் கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒயிட் ரெட் அண்ட் க்ரீன் நடுவில் அந்த சீட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பிளாக்கில் நம்ம சீட்ஸ் எஃபெக்ட் கொண்டு வரும் ஸோ நம்ம முதல்ல கலர்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பெயிண்ட் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ முதல்ல லைட்டர் கலர் ஒயிட் எடுத்துப்போம் எடுத்துட்டு நம்ம இந்த சென்டர் பேட்ச் இருக்கு இல்லையா அந்த பேட்சுக்கு நம்ம ஒயிட் கலர் ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது அந்த தோல் பகுதி அதுக்கு க்ரீன் எடுத்துட்டு இந்த ஒயிட் பக்கத்தில் இந்த க்ரீன் வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த போர்ஷன் நம்ம க்ரீன் பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போது நம்ம மெதுவாக இந்த ப்ரஷில் கொஞ்சமாக தண்ணி டச் பண்ணிவிட்டு இந்த போர்ஷன் இந்த ஒயிட் அண்ட் க்ரீன் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல இந்த ப்ரஷ்ஷை மெதுவாக இப்படியே வச்சுட்டு அப்படி மூவ் பண்ணிகிட்டே வா வரலாம் வெறும் தண்ணி தான் பெயிண்ட் கிடையாது ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற பெயிண்ட் ரெண்டையும் நம்ம இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டாக ஷேடட் எஃபெக்ட் இங்கே கொண்டு வரும் அடுத்தது மெயின் போர்ஷன் நம்மளுக்கு இந்த வாட்டர் மெலான் போர்ஷன் வந்து ரெட் கலர் ஸோ ரெட் பெயிண்ட் எடுத்துட்டு இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் இது பாஸ்கெட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த திக் அட்டையில் பண்ணுறோம் அதே இது சம்மரில் உங்கள் குழந்தைங்களை நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண சொல்லும்போது க்ரையான்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து கலர் பென்சில்ஸ் கொடுத்து அவங்க இந்த மாதிரியான ஒர்க்கெல்லாம் செய்ய சொல்லலாம் இந்த ஃபுல் போர்ஷனும் நம்ம வந்து ரெட் அடித்து முடிச்சிடுவோம்
பேப்பர் அப்படிங்கிறதால நீங்கள் அடிக்கும் போதே இந்த கலர் வந்து காஞ்சிரும் நம்மளுக்கு ஸோ அதுக்கு ட்ரைங் டைம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம பிளாக் எடுத்துட்டு இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அதில் காமிச்சு பெயிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்க பிரஷ்ல பிளாக் பெயிண்ட் லோட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு பெயிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த இந்த பிளாக்கில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரைங் டைம் கொடுங்க ஸோ என்டையர் திங் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த அவுட்லைனோட நீங்கள் அப்படியே இதை கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரெண்டு பீசஸ் வேணும் பாஸ்கெட் சொன்னதால ரெண்டு பீசஸ் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி கட் பண்ண பீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் ரெண்டு பீசஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி அந்த திக்கு அட்டையில் எடுத்து தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அக்ரிலிக் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ இதை வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு பீசஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் இல்லையா அடுத்தது அந்த திக்கு அட்டையை எடுத்துகிட்டு இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணணும் கட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் அது செட் ஆகும் அப்படியே ஸோ அதை மெஷர் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணணும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை கொஞ்சம் மெதுவாக இப்படியே இப்படி ரோல் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பெண்டு கிடைக்கும் ஸோ தட் ஈஸியாக நம்ம அதில் ஒட்டலாம் இப்போ நம்ம இதில் க்ளூ போடலாம் முதல்ல ஒரு பீஸில் க்ளூ போட்டுட்டு இதை ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பீஸ் நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் ஸோ க்ளூ போடுறதுக்கு நீங்கள் ஒயிட் க்ளூ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் க்ளூ போடும்போது கொஞ்சமாக போடுங்க தின் லைன் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டே வருவோம் அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம இந்த மெஷர் பண்ணி இதை கட் பண்ணி வளைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பீஸை எடுத்துகிட்டு இது மேலே மெதுவாக அந்த கார்னரில் அப்படியே பிளேஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரைங் டைம் கொடுங்க நல்லா செட் ஆகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பக்கம் இதை ஒட்டிட்டோம் அடுத்தது இன்னொரு பீஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இது மேலே இந்த இடத்துல இப்படி பிளேஸ் பண்ணும் ஸோ அது பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த பட்டி மேலே நம்ம வந்து கொஞ்சமாக க்ளூ போட்டுகிட்டே வருவோம் இந்த பேஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக செட் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் க்ளூ போடும்போது நிறைய போடாதீங்க தின் லைன் மட்டும் போட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம ஒர்க் வந்து நீட்டாக இருக்கணும் இல்லையா அந்த சைட்லெலாம் அது கொஞ்சமாக வந்துட்டு நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பொறுமையாக அப்ளை பண்ணலாம் இப்போது இந்த பீஸை மெதுவாக அது மேலே வச்சுட்டு எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் பார்த்து அப்புறம் மெதுவாக அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுரும் இப்போ பாருங்கள் இல்லை நம்மளுக்கு இந்த வந்து இந்த வாட்டர் மெல்லாம் பேஸ்கெட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் போடுறதுனா போடலாம் அப்படின்லாம் ஹேண்டில் இல்லாமல் அப்படியே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி வந்து எஸ்பெஷலி பர்த்டே பார்ட்டிஸ்க்கு பசங்க வரும்போது அவங்க கையில் அது சாக்லேட்ஸ் ஃபில் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு பேப்பர் கிராஃப்டில் அழகாக ஒரு ராக்கிங் வாட்டர் மெல்லான் பாஸ்கெட் நம்ம பார்த்தோம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எஸ்பெஷலி வரப்போகிற சம்மரில் உங்கள் குழந்தைகளை விட்டு நிறைய இந்த மாதிரி செய்ய சொல்லுங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து நம்ம செய்யலாம் எஸ்பெஷலி ஆரஞ்ச் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்பிள் அந்த மாதிரி ஷேப்பெல்லாம் கட் பண்ணி அழகழகான கிஃப்ட் பாஸ்கெட்ஸ் எஸ்பெ வித் த பேப்பர் ஆர் வித் த திக் கார்ட்போர்ட் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் 
அடுத்த எபிசோடில் வேறு ஒரு ஐட்டமோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கத்துடன் உங்கள் ஜெயஸ்ரீ நாராயணன்